Pronto, galera. Aí é o seguinte. Pera aí que eu tô com o fone ligado aqui. Tá me atrapalhando todo, hein, mano. Pera aí. Pronto, bora lá. Deixa eu desenrolar aqui pra vocês. Seguinte, eu não fiz aquele teste da, da fumaça. Pra quem chegou no canal, não tá sabendo. Tô com problema no TPS, tô com problema no STVA. Mexi no servo motor e etc, etc. Beleza? Essa moto tá dando excesso cavernoso, mano. O cano tá preto, velho. E às vezes ela mistura. Às vezes eu ligo ela e dá uma fumaçada. Às vezes não dá. A maioria das vezes não dá. Mas quando eu dou uma chamada no punho, ela solta aquele pozão preto. Enfim, isso eu não vi ainda, né? Eu só fiz o teste agora, na vinda, do esquema do, do servo motor aqui. E tá de boa, né? Não deu código, não deu nada. O jump continua lá e vou fazer agora de volta pra casa. Passar numa retinha ali, eu vou dar um chama. Foda que a moto tá na reserva, né? Mas eu vou dar um chama, um chamazinho pequeno e ver aonde é que ela vai cortar agora. Quero ver se ela vai cortar e aonde é que ela vai cortar. Tá de boa, né? Vamos lá, vamos ver. O microfone tá instalando para vocês, galera. Eu nem mexi ainda, eu vou mexer nisso, velho. Ó, oh, bisão, presta atenção. Ixi. Não cortou. Cortou. É, ela ainda está ela com um buraco. Beleza? C28 apareceu aqui, ó. STVA. Então é nós, galera. Fui. Então, galera, voltei só para finalizar com vocês aqui o vídeo. É, vocês viram aí, né? Tem um buraco ainda Mas esse buraco ele é o seguinte é, Ele está mais distante Eu tenho que dar mais punho Para que esse buraco ele, ele apareça Certo? Vamos lá Vou recapitular no próximo vídeo Certo? Nesse vídeo não, porque já está ficando chato Para a galera que já está assistindo Que já está acompanhando Eu acho que já entendeu mas tem uma galera nova que tá entrando nos vídeos e tá sabendo de nada, né? Aí às vezes vai, entra no WhatsApp, aí pô, não sei, aí começa a falar as bobeiras. Enfim, é, eu notei uma... Tá melhor do que já estava a moto. Tá bem melhor do que, do que já estava, porém apareceu o código C28. Esse código C28 é o, é o código do STVA, tá? E apareceu de novo. Na ida pra academia não apareceu, na volta da academia apareceu. Ela dá uma, uma, uma cortada, ela dá uma engasgada, sendo que eu percebo que essa engasgada que está dando agora, ela está demorando mais, ou seja, você tem que dar mais punho ainda para ela dar a engasgada, tá? Agora eu não notei de primeira, quer dizer, eu não notei não, perdão, eu não, não puxei de primeira marcha porque agora acredito eu que está mais perigosa, né? Porque eu acho que ela vai cortar ela vai cortar num giro mais alto. Então, se ela cortar num giro mais alto e eu der punho, aí ela vai subir, ela vai realmente levantar a cara com força e aí eu posso cair. Ela pode subir de vez, ela dá a cortada e quando disparar de volta, né? quando ela cortar aqui, disparar de volta, eu com o punho todo, aí pode ser que ela levante, porque é como se eu estivesse dando uma meia embreagem. Então, o meu medo é esse, né? Vamos... Eu vou, eu vou testar de segunda marcha, saca como é que é? De primeiro eu acho que eu não vou, vou ter essa coragem de fazer, não. E se alguém chegar para pedir moto emprestada, meus amiguinhos que estão assistindo o vídeo aqui, presta aí para dar um rolé, desculpa aí, velho, desculpa aí, porque você vai cair, infelizmente. Então é nóis, se inscreve no canal, tamo junto, não esquece, pega esse, esse link, 
compartilha nas suas redes so sociais, entra nesse que está aqui abaixo nas descrições, tem o um grupo do MF750 oficial, entra lá, coloca lá o print que você divulgou e eu vou agradecer a todos vocês no final do vídeo, final desse vídeo aqui ou de um próximo vídeo, acho que desse vídeo aqui, beleza? Já tá valendo. Fala Fui. velhos! Tô de segunda marcha, sem código de erro, mas hoje é treino, viu? Eu tô só aproveitando que eu tô indo na moto, aí quero fazer esse teste, eu vou dar um punho aqui pra ver, se não tiver descongestionado, óbvio. Segunda. Esquema. Mesmo esquema, 8 ou 80 Mas eu noto, eu percebo que tem mais marcha, sabe? Ela tem mais marcha, sendo que tá no mesmo esqueminha, do 8 ou 80 Eita Lotado né? Galera, não gravei, gravei vídeo pra vocês não, viu? De treino. Foi só rolê. Não gravei porque eu tô voltando aos poucos, então eu tô sentindo ainda muita... Muita falta de, de, de força, sabe? De resistência. Falta de potência no músculo. Esse microfone tá me incomodando, tá batendo na boca que só. Então tá, tá legal. Como vocês sabem, eu sou ex-atleta de fisiculturismo e eu tô sem tomar nada. E eu vou falar pra vocês depois o, o, o que eu acho disso, né? Eu vou até que tirar esse negócio aqui do C00. Vou falar pra vocês o que é que eu acho. Mas vou logo adiantando, eu não sou muito de acordo não, sabe? Tomar alguma coisa e tal, se você não, não pensa em competir, eu acho que é muito... É um negócio muito sem, sem noção, tá ligado? Gasta uma grana, compra isso, compra aquilo, pá... Pra nada, mano, porque não compete, tá ligado? Bota um corpinho massa, um shape massa, mas não compete nem, nem, nem nada e fica naquela agulhada pra ficar com o corpo bacana. E fica nisso, velho. Se fura pra nada. Eu acho esquisito, tá ligado? Eu não sou muito a favor, não, sabe? Mas assim, cada um, cada um, cada um. Quer tomar toma e tal Só tô avisando que eu Não tô nessa vibe Não tô nessa vibe Tô nessa de tomar nada, sabe? E vou permanecer nessa ideia Hoje em dia é tudo caro, mano Esteroide anabolizante caro e tal É meio sem Sem noção fazer isso tem tanta coisa pro cara se preocupar, pô, pra eu me preocupar aí. Então vou permanecer natural. Se um dia eu, eu quiser dar uma, um upgrade, né? Aí eu falo, não, não sou o tipo do cara que fico escondendo. Conversa. 
conversando muito a Arizia não, sabe? Ó oh, a lua, mano Que massa Então eu falo mesmo, não tem essa Se for de tomar alguma coisa Eu vou dizer, ó, oh, vai rolar isso aqui E se for de não rolar Também falo, não vai rolar isso aqui Corrente da minha moto tá horrível, mano. Tá ovalizada e tá folgada. Aí ela fica, bu, 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 fica dando uma puxada na moto, sabe? E agora que tá folgada mesmo, mano. Agora que tá folgada mesmo. Acho que é foda, viu? Foi o que estanquei a moto mesmo. Ei, valeu. Até a próxima.